Hola a todos. República Dominicana pertenece a los únicos cinco países en todo el continente americano en donde el aborto es ilegal, ya que desde 1884, año en que se promulgó nuestro Código Penal actual, se prohíbe y castiga el aborto con cárcel hasta para aquellos casos cuando el embarazo supone un riesgo de muerte en la vida de la mujer, es inviable o se produjo como resultado de una violación o de incesto. Es por esto que debido a las recientes expectativas sobre la supuesta aprobación del esperado y nuevo Código Penal Dominicano, la población en general, tenemos con asombro la atención puesta en nuestros diputados y senadores, ya que estos, en su mayoría, pretenden volver a arrebatar el derecho a decidir de las mujeres al mantener en dicho anteproyecto de ley la criminalización que desde el siglo XIX existe en nuestro país contra el aborto. Y es que, como si se tratara de un pensamiento medieval, tan siquiera procura nuestro Congreso Nacional despenalizar el aborto bajo las excepciones propuestas por distintos grupos ciudadanos para un aborto regulado desde el Estado con las excepciones conocidas como las tres causales, las cuales buscan eliminar penas criminales para el aborto solamente en caso de las siguientes tres circunstancias. Uno, cuando el aborto se realiza debido a que el embarazo es producto de una violación o incesto. Dos, si el embarazo pone en peligro o la, la vida o la salud de la madre. Y tres, por malformación incompatible con la vida. Creo que ninguna persona que cuente con un mínimo de decencia estaría a gusto o favor del drama humano que es el aborto en sí. Mas sin embargo, de lo que real y verdaderamente trata en las tres causales es de combatir innegables realidades resguardando la dignidad de aquellas mujeres que se encuentren pasando por la difícil situación de tener que irrumpir su embarazo bajo las premisas que he expuesto. Evitando así que específicamente nuestras mujeres y niñas pobres tengan que recurrir a métodos clandestinos e insalubres que pongan su existencia misma en riesgo definitivo. La exclusión de las tres causales en el anteproyecto del nuevo Código Penal no es más que la manifestación de una de las tantas formas de doble moral rampante, machismo y violencia en contra de la mujer en suelo dominicano. Yo soy Joaquín Antonio González Gotró, ahora usted tiene la palabra.